पेख दिखावे समझ ना कमावे
गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शब्द इस विषय नरंभ कर गया बड़े संखेप मैं लड़ी जोड़ा गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने वचन किया कह लगे मैं देखता हाँ मन रे 
ਗਹੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਮੰਡਰੇ ਗਹੁਣ ਨੰਗ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਾ ਭਾਇਓ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੁੰਡਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕਿਨੋ ਪੇਸ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਚ ਚੋਟ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਪੇਸ ਝੂਠ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੇਸ ਪੈਰਾਵਾ ਪੇਸ ਰੂਪ ਬਣਾਣਾ ਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰੂਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਓ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੰਨ ਰੇ ਗਹੁਰ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਖ ਪੇਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ ਬਣਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ 
ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਹਿਰਾ ਸੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਖੋ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਏ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਓਕੇ ਇਹਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਸਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗਿਓ ਸਾਜ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੂਠ ਸੀ ਪੇਸ ਪੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਟੂਆ ਨਟੂਆ ਪੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਬੋਬਿਦ ਨਟਕਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਸ ਆਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਖਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਪੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਪੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਟੂਏ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਬੋਬਿਦ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਸਾ ਰੇ ਐ ਤਾਂ ਜਿਉ ਜਿਆ ਉਹ ਜਾਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਨਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ 
ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭੇਖ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਹ ਤੋ ਮੈਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਗਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਹ ਤੋ ਮੈਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਚਲਦੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤੋ ਮੈਂ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹ ਤੋ ਮੈਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੱਠੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੱਠੀ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਇੰਨਾ ਹੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਵਾਂ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬੜੀ ਸੁਮਚੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਟੂਆ ਖੇਲ ਦਿਖਾਵੇ ਬੋਬਿਦ ਅਨਕ ਪੇਖ ਥਾਟੇ ਬੋ ਥਟੂਆ ਬੜੇ ਥਾਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਵ ਪੋਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਸ ਬਣ ਕੇ ਭੇਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਭੇਖ ਆਟੇ ਬੋ ਥਟੂਆ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਨਿਤ ਨਟੂਆ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਝੂਠਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਝੂਠੇ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਗਰਾਈ ਨਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖੀ ਅਠੀਸਾ ਹੋਏ ਅਠੀ ਹੋਈਏ ਅੜੀਅਲ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ
ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਨ ਬਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਲੋਗ ਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਮੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਉਸ ਮੋਰ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਜੇ ਕਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਗਵਤ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੇਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗੇ ਆ ਮੂਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਅਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਇਹਨੇ ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਖੂਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਚ ਦੇਖੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੋਏ ਰੂਮ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਟੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੇਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟੋਏ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਿਡਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਲ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਜੋ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਲ ਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵ
ਕਿ ਫਿਰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਿਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲ ਬਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾਉ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਓ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੀ ਕਿਤੋਂ ਲਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਗੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੰਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੰਗਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਨੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁੱਠ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਐਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਖਿਲੌਣਾ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਖਿਡੌਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕੇਵਲ ਬਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਆ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਖ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਬਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਜ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਗਹੋ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂੰਡ ਮੁਟਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਖ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਵੇਸ ਪੇਸ ਤੇ ਵੇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਚ ਛੋੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਸੀ ਪੁਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਪਾਤਰ ਖਿਲੌਣਾ ਰੂਪ ਪੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਪੜਿਓ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਇਠਾਂ ਜੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ
ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ ਲੈ ਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਹੂ ਬੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਜਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਹੂ ਬੀਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਪੜਾ ਪਾ ਲੈ ਕੋਈ ਹਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੇ ਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ